السلام علیکم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں مورش کزین میں آج میں بنا رہی ہوں چکن ناچوز چکن کا ایک اسپائسی تھا مزیدار سا سوسی مکسچر تیار کریں گے پھر چوٹیا چپس کے اوپر اس کو لیئر کریں گے ساتھ میں ڈالیں گے چیز اس کو بیک کر کے یہ چکن ناچوز تیار کریں گے بہت سارے ڈفرنٹ کانڈومنٹس کے ساتھ چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس ریسیپی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہیں تو بس ملا پڑھ کے شروع کرتے ہیں پہلے چکن تیار کریں گے اس کے لیے بون لیس چکن پیالے میں ڈالیے ڈال رہی ہوں ٹاکو سیزننگ اور لال مرچ کا پاؤڈر تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم پکائیں گے اس کے لیے میں فرائی پین میں آلو آئل گرم کر رہی ہوں اور اس کے اندر یہ جو چکن کے پیسز ہیں یہ ایک لیئر میں ڈال دی جاؤں گی اور ایک سائڈ سے میڈیم سے تیز آنچ پر چکن کو تقریباً تین منٹ پکاؤں گی اور اتنی دیر کہ یہ اچھا سا نیچے سے کرسپی سی ہو جائے اچھا ٹاکو سیزن کی ریسیپی آلریڈی شیئر کر چکی ہوں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور آپ چاہیں تو آپ پورے فلے بھی پیسز کے بجائے اس ریسیپی میں استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہی تھی تو میں نے آج یہی استعمال کی ہے پھر جب یہ دوسری سائڈ سے بھی اچھے سے پک گئی تو پھر اس کو میں چکن کو باہر نکالوں گی اس ہی فرائی پین کے اندر اب ہم اس کی سوس تیار کریں گے اس کے لیے میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں اور ایک ٹومیٹو سوس کا جو کین ہے وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں جتنی دیر میں یہ پک رہا ہے اس کو ہم جو چکن ہے اس کو ہم اپنا شیٹ کر لیں گے اگر ٹھنڈی ہو جائے تو ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح دو فورک کی مدد سے جلدی جلدی آپ اس چکن کو شیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد اتنی دیر میں جو سوس ہم نے تیار کی تھی اس کے اندر ایک ابال آ جائے گا تو ہم یہ جو شیٹ کری ہوئی چکن ہے اس کے اندر واپس سے شامل کر دیں گے اور پھر تیز آنچ پہ اس کو اچھا سا گاڑا ہونے تک پکائیں گے کہ اچھی سوسی سی یہ چکن تیار ہو جائے اب اس چکن کو ہم سائڈ میں رکھ دیں گے آج اس ریسیپی میں میں پیپر چیک چیز اور چیرر چیز استعمال کر رہی ہوں بیسکلی ناچوز میں کالبی جیک استعمال ہوتی ہے میں دونوں کو مکس کر کے خود سے اپنی اسپائسی سے ایک کالبی جیک تیار کری ہوں آپ کوئی سی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں نائن بائی تھرٹین انچ کی ڈش میں چکن پہلے ٹوٹیا چپس پھیلائے ہیں اس کے اوپر چکن ڈال کے اب جو دو چیزیں جو شیڈ کر کے رکھی ہیں وہ اس کے اوپر اسپرنکل کر رہی ہوں پھر اس کے بعد اسی طرح اس کی لیئر کو ریپیٹ کریں گے اس کے اوپر پھر سے ٹوٹیا چپس پھیلاؤں گی چکن ڈالوں گی اور چکن ڈالنے کے بعد جو دونوں چیز شیڈ کر کے رکھی ہیں وہ اس کے اوپر ہم شامل کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کو اب ہمیں بیک کرنا ہے اوون میں اوون میں نے آلریڈی 350 ڈگریز پہ پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم ہم اتنی دیر کے لیے بیک کریں گے کہ چیز اچھی سی میلٹ اور ببلی سی ہو جائے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جیسے ہی یہ بیک کے باہر آئے گا اس کے بعد اپنی مرپرسن کی ٹاپنگ ڈالیے آج میں چاپ کرے ہوئے ٹماٹر آلوز اور اس کے ساتھ ساتھ چاہیں تو ہیلو پینوز ڈال دیجیے ہرا دھنیا ڈال دیجیے یا جو آپ کی فیملی اور بچے انجوائے کرتے ہیں وہ اس کے بعد ڈال کے اس کو گرما گرم سرو کر دیجیے اس طرح مزیدار سے یہ چکن ناچوز تیار ہو جائیں گے بچوں کی چھٹیاں ہیں اور اس طرح کی ڈش آپ بڑی کام آتی ہے شام میں یا لنچز میں بھی آپ ان کو ویکینڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چکن کا مکسچر پہلے سے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس چکن کے مزیدار سے مکسچر کے ساتھ آپ بہت ڈفرنٹ ریسیپیز تیار کر سکتے ہیں میری فیملی کو وہ چکن مکسچر بہت زیادہ پسند آیا تھا اگر آپ اس ریسیپی کو اپنے پاس ٹرائی کر رہے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے کہ یہ آپ کے پاس کیسی بنی کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے میری ریسیپیز کو پسند کرنے کا اور ان کو سراہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو ان لنکس پہ ضرور کلک کیجیے ایسی اور بہت سی مزیدار ریسیپیز کے لیے